দরকার <laughs> তুমি দেখতে পারো যারা হালবসানের শুভাকাঙ্ক্ষী আছো যারা আমাকে এবং হালবসানকে ভালোবাসা এবং সাপোর্ট দিয়ে এত দূর নিয়ে আসছো তাহলে প্রত্যেককে বলবো লাইভটা দেখার জন্য ছোট একটা লাইভ হবে এবং আমরা হালকা গল্প শুনবো আমাদের এই যাত্রাটার এবং আমরা কিছু মোটিভেশনাল কথাবার্তা বলবো তাছাড়া আজকে লাইভটাতে একটা বিশেষ সুযোগ আছে লাইভটা যারা সর্বাধিকবার শেয়ার করবে এবং মেনশন করবে মনে হয় আমাদের হলো ভিডিও ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু যথেষ্ট ভালো হাসপাতাল চ্যানেলে আমরা ট্রাই করতেছি রেগুলারলি ভিডিও আপলোড দেওয়া ঠিক আছে বাহাত্তর জন চলে আসছে আই থিঙ্ক আমাদের আমাদের ছোট একটা চ্যানেল থেকে একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম মানে একটা মানে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্মে যাওয়াটা অনেক টাফ ছিল সো সেক্ষেত্রে আমরা সে জার্নিটা নিয়ে একটু কথা বলবো আমাদের জার্নিতে কারা কারা হেল্প করছে কারা আমাদের পিছন থেকে কাজ করে কারা আমাদের সামনে থেকে কাজ করে তাদেরকে নিয়ে কথা বলবো হালকা মোটিভেশনাল কথাবার্তা বলবো যে এই চ্যানেলটা শুরু করার পিছনে কি মোটিভেশন কাজ করছে এবং তুমি এই চ্যানেলটা থেকে নর্মালি কি মোটিভেশনগুলো পেয়ে থাকো এবং আমরা কথা বলবো আমাদের এই যাত্রাটা আমাদের সবার পরপরে শুরু হয়েছিল আজকে আমি যে এই ফোনটা দিয়ে লাইভ করতেছি এই ফোনটা কিনার পরে আমাদের হালকা স্ট্যান্ডে শুরু হয়েছিল সেটা একটা আইফোন এক্স অনেক পুরাতন বাট এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় ফোন সো এই ফোনটা আমি যখন বইটা চান্স করার পর পরে অনেকগুলো টিউশন টিউশন করে টাকা জমা এই ফোনটা কিনছিলাম আমি নরমালি ক্যামেরা চালানোতে অতটা পারদর্শী না যার কারণে এই ফোনটা দিয়ে চ্যানেলটা শুরু করে যে আমি ফোন দিয়ে ভিডিও করতে পারবো এবং আমাদের ওই সময় দিনাজপুরে কয়েকজন ইউটিউবে ভিডিও আপলোড দিত এদের মধ্যে একজন ছিল জীবন নামর ইমদাদুল ইসলাম জীবন সো ওকে আমি ডাকলাম যে আমি কিছু ইউটিউবে ভিডিও আপলোড দিতে যাচ্ছি কী করবো আমাকে কিছু টিপস টিপস দিল দেন আমি ইউটিউবে ভিডিও রেকর্ডিং শুরু করলাম আমার শুরুর দিকে আমার একদম প্রথম বানানোর ভিডিওটাই একটু পিকিউলিয়ার যে অ্যাডমিশন টাইমে ডিভেশন ব্রেক আপ ভালো লাগা ভালোবাসা এই টাইপের সো আমি শুরুই করছিলাম একদম পিকিউলিয়ার একটা ভিডিও দেওয়া বাট ওটা আমার প্রথম ভিডিও এবং আমরা প্রথম তিনজন ফ্রেন্ড মিলে আমি সালিউ এবং মাসুদ এই তিনজন মিলে আমরা ইউটিউব চ্যানেলটা শুরু করছিলাম আমরা একটা ক্যামেরা স্ট্যান্ড কিনছিলাম এবার একটা ফোন কিনেছিলাম সো মাসুদের একটা চ্যানেল ছিল ওই চ্যানেলটার নাম চেঞ্জ করে আমরা হালকা স্ট্যান্ডে ভিডিও আপলোড করতেছিলাম এবং সেই সময় হালকা স্ট্যান্ডের লোক ছিল সাদা কালো লোকটা 
তার পরবর্তী দিন বুয়েটে আসার আগে আগে বুয়েটে তখন র‍্যাগ কালচার অনেক বেশি ছিল এবং আমার কিছু কন্টেন্ট আসলে একটু রেমি ছিল আমি বলবো সো সেই সময় বড় ভাইরা আমাকে ডাকে বলে যে তুই আর ভিডিও বানাবি না তোকে যা তুই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করতে না দেখি আমি অনেক ট্রাই করছি জিনিসটা থামলো বা এক দিন ধরে বেজে তারা আমাকে আমার একটা প্রজেক্ট নিয়ে গেছে যে আমি চ্যানেলটা ডিলিট করতে বাধ্য হইছি যার ফলস্থিতে আমরা যে প্রথম তিনজন ফ্রেন্ড মিলে চ্যানেলটা চালু করলাম সেই তিনজনের বাকি দুজন নিজেদের মতো করে চলে গেল এবং আমরা আমি আমার মতো আমার ভার্সিটি পড়াশোনা কন্টিনিউ করতেছিলাম এমন সময় আমার পরিচিত হলো পরিচিত হলো আমি হলো সাদ্দাম হোসেন রিপন ভাইয়ের সাথে উনি হলো অক্সিজেন প্লাস বইটা লেখক এবং ফাউন্ডারে তিনি হলো পড়ান সো রিপন ভাই প্রথম থেকে আমাকে অনেক বেশি মোটিভেট করেছে অনেক বেশি সাপোর্ট করেছে সো ভাইয়ার সামনে থাকে ওই সময় অক্সিজেন প্লাসের সাথে অফিস ছিল হলো নিউরন প্লাসে তামিম ভাই মনিরউদ্দিন তামিম ভাই সো আমি যখন ওখানে যাইতাম আমি প্রতিদিন হলো ট্রাই করতাম যেহেতু আমার এই অ্যাডমিশন সেক্টরে আসার একটা ইচ্ছা ছিল আমি ট্রাই করতাম যে এখান থেকে অভিজ্ঞতা নাও সো প্রতিদিন আমি ওখানে তামিম ভাই অফিসে রিপন ভাই অফিসে বসে থাকতাম একটা বিশাল বড় অংশ পড়াশোনা বসে থাকতাম এবং তামিম ভাইকে যখন দেখতাম যে সে ভিডিও শুট করছে আমি তামিম ভাই নিজেও আমাকে দুই তিনটা ভিডিও তিনি ছিল যার কারণে আমার আরো বেশি মোটিভেটেড ফিল হয়েছে দুই তিনটা ভিডিও তিনি আমার কারণে সো সেখানে যে আমি বসে থাকতাম এবং আমি দেখতাম যে তামিম ভাই ভিডিও ভিডিও বানাচ্ছে সো সেখান থেকে আমার মনে আরেকটু হলো স্পৃহা জাগলো যে না আমি যেহেতু নিজেও কন্টেন্ট বানাইছি আমার আরেকবার ব্যাক করা যায় কিনা चैनल এবং তামিম ভাইয়ের চ্যানেলের সুবাদে ওখান থেকে কিছু কাস্টমার আবার বা কিছু সাবস্ক্রাইবার আবার এই চ্যানেলে চলে আসলো পরশুwidetilde নতুন হালকাস্টান চ্যানেলে যাত্রা শুরু করলো এবং নতুন হালকাস্টান চ্যানেলে যে সারা গাও লোগোটা আছে এটাকে সবুজ করেছিল তামিম ভাইয়ের গ্রাফিক ডিজাইনার আরাফাত ভাই তো আরাফাত ভাই লোগোটা বানিয়েছিল নতুন করে ও নতুন লোগো দিয়ে আমাদের চ্যানেলে যাত্রা শুরু হলো চ্যানেলটা যাত্রা শুরুর দিকে আমি রেগুলারলি ভিডিও বানাইতাম আমি ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে এখন যেমন আমার রুমে একটা এসি লাগানো আছে বেশ কিছু লাইট লাগানো আছে হয়তো বা এইটুকুই ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে বাট আগে থেকে বোর্ডটার সাইজ বড় হইছে এইটুকুই বাট আগে ছিল একটা ছোট বোর্ড লাইটও ছিল না আমি ভিডিও বানাইতাম এবং আমি এখনো র আন ইডিটেড ভিডিও দেই তখন র আন ইডিটেড ভিডিও দিতাম এবং আমি চাই করতাম যে অনেকে হলো অনেক কষ্ট করে এডিট করে হ্যান্ডেল করে ভিডিও বানায় আমার হয়তো ওই সময় সময়ও ছিল না অথবা এডিটিং এর স্কিলটাও ছিল না আমার যার কারণে আমি যেটা করতাম আমি হয়তো বা কোয়ান্টিটি দিয়ে যাওয়ার ট্রাই করছিলাম তুমি যদি আমার চ্যানেলের দিকে তাকাও আমাদের চ্যানেলে 1 লাখ 20 হাজার সাবস্ক্রাইবার কিন্তু আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সংখ্যা প্রায় 660টা মাত্র দুই বছরের মধ্যে অর্থাৎ পার ইয়ার আমরা প্রায় 330টা করে ভিডিও দিছি অর্থাৎ বছরের প্রায় প্রত্যেকদিন একটা করে ভিডিও আপলোড দা আমি যেটা করতাম আমি আগে যে দিন ভিডিও বানাইতাম একদিনে 7 আটটা করে ভিডিও বানাইতাম এমন দিন গেছে যে পুরো রাত অর্থাৎ আমি রাত 12টা থেকে শুরু করে ভোর 5টা 6টা পর্যন্ত ভিডিও বানাইছি পরের দিন সারা দিনে ভিডিও আপলোড হইছে ওকে তো পুরো রাত ভিডিও দিছি এবং আমি এই ভিডিওগুলো বানানোর সময় আমার থাম্বনেল দেওয়ারও কোনো দক্ষতা ছিল না ভিডিওর টাইটেলটা শুধু দিতে পারতাম আমি ফোন থেকে সো টাইটেল দিতাম আর থাম্বনেল ছাড়াই ভিডিও আপলোড করতাম বাট আমি দেখতাম যে আমি যে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি এটা স্টুডেন্টরা অনেক ভালো রেসপন্স করতেছে আমি আমার ভিডিওতে কখনো আজ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভালো হয়তো বলে থাকতে পারি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই বলিনি যে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এই টাইপের কথা বলতে বলি আমি বলি ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল এইটুকুই আমি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে বলিনি এবং সাবস্ক্রাইব করতে না বলাই আমার 1 লাখ বিশাল সাবস্ক্রাইব হয়েছে এটা অন্তত হিউজ একটা নাম্বার না বাট উইদাউট এডিট উইদাউট এ চ্যানেল ইনট্রো আমাদের চ্যানেলে এখন পর্যন্ত ইনট্রো নেই শুরুর দিকে একটা ইনট্রো বানাইছিলাম ওটা এখন ইউজ করি না সো উইদাউট একটা ইনট্রো উইদাউট টেলিং এনিওয়ান টু সাবস্ক্রাইব উইদাউট এনি এডিট আমাদের চ্যানেল দেখতে যথেষ্ট ভালো পরিমাণে গ্রো করছে এবং তখন করতেছিল সেই সময় আমার একজন স্টুডেন্ট ছিল ও আমার কাছে পড়ছিল বর্তমানে ময়মনসিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তেছে এবং ও এবারে অ্যাডমিশন দিবে সো ও হলো সাইদ ইসলাম হৃদয় ওর নাম ওর ভিডিও তোমরা চ্যানেলে দেখছো এবং হৃদয় কিন্তু গ্রাফিক্স এবং এই সব আইটি সেক্টরে একটু এক্সপার্ট ছিল সো আমি হৃদয়কে বললাম যে হৃদয় তুমি আমার থাম্বনেলগুলো একটু দিয়ে দাও তুমি যেহেতু বানাইতে পারো তুমি থাম্বনেলগুলো দাও তখন যেটা হলো যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে চলতো আমি আর হৃদয় দিয়ে আমি ভিডিও বানাইতাম ও থাম্বনেল দিত এবং টেকনিক্যাল কাজ কাজ করতো এবং কন্টিনিউয়াসলি আমাকে গাইডলাইন দিচ্ছিল রিপন ভাই এবং প্রথম থেকে এই লোকটা নিঃশব্দভাবে গাইডলাইন দিয়েছে কারণ আমার প্রথম ইউটিউব চ্
অনেকে রেসপন্স করলো অনেকে রেসপন্স করলো না ফাইনালি আমরা একজন ফ্রেন্ড আমরা এগ্রি করলো ওর নাম বাপ মা मिले এবং বাপ্পা আমি তোমায় তিনজনে প্যারালালি আমাদের হালকা স্টাইলে ভিডিও আপলোড দিতাম আমরা হলো ক্লাস গুলো নিতাম একা পড়ে যায় যদিও বাপ্পা হলো পড়াশোনা নিয়ে একটু সিরিয়াস হয়ে গেছে ডিপার্টমেন্টের ভার্সিটি পড়াশোনা যার কারণে ও আমার সাথে কন্টিনিউ করেনি বাট আমি আর তোমায় এটাকে ধরেছিলাম সো তোমায় আর আমি একটা পর্যায়ে পর্যন্ত এটা চালায় 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 যাচ্ছে এবং 2019 এর হয়তো বা 2019 এর না হয়তো 2020 এর কোন একটা সময় 2020 2019 এর ডিসেম্বরের দিকে আমাদের बुजुर्ग 20 ব্যাচের জন্য যেটা ছিল আর আমি যদি এইচএসসি হয়নি সো ওই ব্যাচের আমি রেজাল্ট সম্বন্ধে জানি না বাট ওখান থেকে আমাদের মোটামুটি একটা যাত্রা শুরু যত টাইম গেছে তত আমাদের সাথে মানুষজন অ্যাড হইছে তার পরবর্তীতে মুশায়র আবরার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অ্যাড হইছে ওর কারণে আমাদের কিউএন পাবলিকেশন অনেক বেশি ফ্লোরিশ করছে দেন পরবর্তীতে আবরারের পরে যুক্ত হইছে হলো আবরার তানজিত তোকি গোয়েটার আমারই ফ্রেন্ড ও যুক্ত হলো তারপরে যুক্ত হলো মেহেদি হাসান জিয়ার আমার বেস্ট ফ্রেন্ড দেন আমার এক বান্ধবী নাজনীন রহমান ও এখনো যুক্ত আছে আমার আরেকটা স্টুডেন্ট লুবাও ফাহান তুজিন সরকার ও যুক্ত হইছে আমার আরেকটা স্টুডেন্ট হুমায়রা কবির হিমু ও যুক্ত হইছে আমার আরেক ফ্রেন্ড সালিউ রহমান ও যুক্ত হইছে আমার আরেকটা ফ্রেন্ড এস কে সৌরভ ওয়েব ডিজাইনিং ও যুক্ত হইছে সো ওভারঅল ধীরে ধীরে অনেক মানুষজন যুক্ত হইছে এবং প্ল্যাটফর্মটা অনেক বড় হইছে ওভারঅল বর্তমানে প্ল্যাটফর্মে টিচারের সংখ্যা অথবা নাইনটি প্লাস আমাদের কোর্সের সংখ্যা ফিফটি প্লাস বইয়ের সংখ্যা কি হলে পাবলিকেশনের 50 প্লাস আমাদের অডিও বুকের সংখ্যা 10 প্লাস সো ওভারঅল একটা কম্বাইন্ড প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মের দিকে যদি আমরা একটু তাকাই এই প্ল্যাটফর্মটা মূলত ফোকাস করছে অ্যাডমিশন গাইডলাইন এবং একাডেমিক গাইডলাইনের উপর আমাদের চ্যানেলে তুমি কিন্তু ফ্রি ক্লাস খুব কম পাবে এজ কোর্সে বলো বা হালকা স্টাইলে বলো ফ্রি ক্লাসের ব্যাপারটা আমার কাছে একটু বোকাস লাগে কেন আপনি যত ভালো ফ্রি ক্লাসই দেন না কেন অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে অন্য রকম পার্সালার সমান বা তার চেয়ে খারাপ হয় বা তার চেয়ে একটু ভালো হয় YouTube गाइडलैन खुलना पढ़ते তাদের তো কিছু গাইডলাইন দরকার আমরা ট্রাই করছি ওই গাইডলাইনের জায়গাটা ঠিক রাখতে আমাদের হালকা স্ট্যান্ড এসএসসি বা এইচএসসি চ্যানেলে ফ্রি ক্লাস হয়তোবা সামনে থাকবে 
তাহলে আমরা এগুলো আনবো বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমরা একটা জায়গা কখনো কমতে রাখবো না একটা জায়গা কখনো থাকবো না সেটা হলো গাইডলাইন কারণ দিন শেষে মনের প্রশান্তিটা বা আমার মনের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাতে আমার প্রস্তুতি আরো ভালো হবে কারণ টিচার অনেক আছে মেন্টর অনেক নাই মেন্টর খুব কম ঠিক আছে সো এটা ছিল আমাদের সেই লক্ষ্যটা এইবার কথা হইলো আমাদের হালকা স্ট্যানে এতদিনে আমরা কতটুকু পার করছি এতদিনে আমরা কোন পথটুকু পার করছি সো আমরা যদি অনেক অন্যান্য অনেক প্ল্যাটফর্মে দেখছি যে তারা তাদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে লাইক সংখ্যা বা মেম্বার সংখ্যা দিয়ে বলে যে এতজন স্টুডেন্ট রিচ করছি আমার মতে আমি এটা একটু কনফিডেন্টলি বলি যে এইচএসসি বা এসএসসিতে কোনো একটা স্টুডেন্ট পড়লে সে অ্যাটলিস্ট এখন থেকে তিন বছর চার বছর বা কয়েক বছর পরে আমার একটা ভিডিও হইলেও দেখবে এখনো দেখে এটা আমার একটা ভালো লাগা কাজ করে সো আমি যদি আমাদের প্ল্যাটফর্মগুলোর দিকে তাকাই আমাদের হালকা স্ট্যান্ড এইচএসসি চ্যানেলে বর্তমানে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার রয়েছে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার হালকা স্ট্যান্ড এসএসসি চ্যানেলে রয়েছে দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার এজ কোর্সের যে চ্যানেলটা আছে এটাতে আছে বিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার কিউনে পাবলিকেশনের যে পেজটা আছে এটাতে আছে উনিশ হাজার লাইক এটা বিশ হাজার ধরে নেওয়া যায় কারণ উনিশ হাজার নয়শো চলতেছে সো এটা ধরে দিলাম বিশ হাজার লাইক হালকা স্ট্যান্ড যে পেজটা আছে এটাতে প্রায় উনচল্লিশ হাজার লাইক আছে প্রবলেম সলভিং যে গ্রুপটা আছে এটাতে প্রায় বিশ হাজার মেম্বার আছে আমাদের অডিও পেপের যে চ্যানেলটা আছে সেটাতে আমাদের হলো চার হাজার সাবস্ক্রাইবার রয়েছে যে পেজটা আছে এটাতেও চার হাজার লাইক রয়েছে যে গ্রুপটা আছে হালকা স্ট্যান্ড এইচএসসি এটাতে এক লাখ দুই হাজার মেম্বার আছে হালকা স্ট্যান্ড এসএসসি গ্রুপটাতে প্রায় চল্লিশ হাজার মেম্বার আছে এজ কোর্সের যে পেজটা আছে এটাতে প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো লাইক আছে কিউনে পাবলিকেশনের যে পেজটা এটাতে আমরা ফলো করছি সো যদি আমরা ওভারঅল যোগ করে আমাদের কারেন্ট ও আচ্ছা আমাদের আর একটা খুব সুন্দর জিনিস আছে আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ 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 ডট হালকেন স্টাইল ডট কম বানানটা কি এইচ ইউ এল কে ই এল এস পি আই এল ঠিক আছে একটু বানানটা কঠিন বা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট হালকেন স্টাইল ডট কম সো ওভারঅল যদি আমরা আমাদের স্টুডেন্ট বেস বা আমরা কতজন স্টুডেন্ট রিচ করছি যদি শুধুমাত্র এগুলো দিয়ে হিসাব করি তাহলে তোমরা একটু ক্যালকুলেটার নিয়ে বসো যে একটু ক্যালকুলেট করতে পারবা সো আমি যদি একটু যোগ করি আমি এখানেই যোগ করে দেব সো আমরা যদি যোগ করি একশো ছাব্বিশ প্লাস একশো দুই প্লাস দশ প্লাস চল্লিশ প্লাস বিশ প্লাস চল্লিশ প্লাস বিশ প্লাস উনচল্লিশ প্লাস বিশ প্লাস চার চারে আট ইকুয়াল যদি আমরা দিই তাহলে আসে চারশো পঁচিশ হাজার বা চার লক্ষ পঁচিশ হাজার শিক্ষার্থীকে আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রিচ করতে পারছি নাম্বারটা যদি আমরা শুধুমাত্র এইচএসসি পরীক্ষার্থী দিয়ে চিন্তা করি তাহলে হয়তো আমরা খুব সিগনিফিকেন্ট হবে না বাট আলটিমেটলি আমরা যদি আমাদের প্ল্যাটফর্মের সাইড দেখি আমরা চার লক্ষ পঁচিশ হাজার মানুষজনকে রিচ করতে পারছি এবং আমি বিলিভ করি এই নাম্বারটা আরও বড় শুধুমাত্র আমাদের চ্যানেলের ভিউ হিসাব করলে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের সাইজটা আরও বড় বা অ্যাট দি এন্ড আমরা দেখালাম যে আমরা একটা একক প্ল্যাটফর্মে কারণ আমরা এখন পর্যন্ত স্পন্সারশিপ পাইছি শুধুমাত্র প্লাস সিরিজের কাছে তারা আমাদেরকে প্রায় এক লাখ টাকার কাছাকাছি পঁচিশ পঁচিশ করে দিয়েছিল এই বাদে আমাদেরকে কেউ এক পয়সা দিয়ে কেউ করে নেই আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে এত দূর আসে যে প্রথমে হালকা স্টাইল এইচএসসি একটা চ্যানেল ওখান থেকে একটা পেজ পেজ থেকে একটা গ্রুপ ওখান থেকে এসএসসি এসএসসির পেজ এজ কোর্স কিউএনএ পাবলিকেশন অডিও বুক প্ল্যাটফর্ম অডিও প্লেটফর্ম আমাদের ওয়েবসাইট এভরি সিঙ্গেল থিং ওয়াজ ফান্ডেড বাই আস আমাদের এবং এই ফান্ডিংটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরও না এটা তোমাদের কারণ তোমরা যখন আমাদের কোর্স কিনছো ওই টাকাটা গেছে এই প্ল্যাটফর্মে তোমরা যখন একটা বই কিনছো প্ল্যাটফর্মে তোমরা একটা অডিও বুক বা ই বুক কিনছো প্ল্যাটফর্মে সো এই ফান্ডিংটা আমাদেরকে কেউ দেয়নি মানুষ বলে যে অন্যান্য টেন স্কুল যেমন রুবির ফান্ডিং এর আছে বাট আমাদের ফান্ডিং এর কারা জানো তোমরা আমাদের ফান্ডিংটা হলো এই স্টুডেন্টরা যারা আমাদেরকে ভালোবাসে যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করে এবং আমাদের একটা খুবই লয়াল এবং খুবই ভালো একটা স্টুডেন্ট বেস আছে যারা আমাকে যে কোনো পর্যায়ে সাহায্য করছে তাদের ফান্ডিং দিয়ে আমরা এই জায়গায় আসছি এটা কখনো আমাদের ফান্ডিং বড়টা অনেক বড় পাপ হয়ে যাবে তোমাদের কারণ তোমরা যদি কোর্সে রেজিস্ট্রেশন না করতা তোমরা যদি বই না কিনতা প্ল্যাটফর্মে এত দূর আসতো না সো আমরা চার লাখ পঁচিশ হাজার মানুষজনকে হয়তো তারও বেশি মানুষজনকে রিচ করছি এটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে কারণ তোমরা যদি সাপোর্টটা না করতাম এখনও সাপোর্ট করতেছো কারণ কয়েকদিন আগে চ্যানেলের ভিউ অনেক কমে গেছিলো এখন হয়তো আবার আর দশ হাজার বারো হাজার ভিউ হচ্ছে সেটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং এখানে আমরা কিছু একটু ব্যাড সাইড বলি ব্যাড সাইড বলতে আমার আবার একটা যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা হেটার বেস
এবং আমার সমবয়সী তো সমবয়সী মানুষজন একজন কেউ পছন্দ নাও করতে পারবে আমার তো যারা ছোট আছে হয়তো তাদের জ্ঞান কম বা তারা বুঝে কম এইজন্য হয়তো তারা আমাকে হেট করে এবং আমাকে হেট করার মূল কারণ হলো যে আমি রিয়ালিটিটা বলি তুমি যদি আমার কাছে 4.5 নিয়ে আসো নিয়ে আসো বলে আমি মেডিকেল কোচিং করব নরমাল অনলাইন ভাই তোমার বলবে হ্যাঁ অবশ্যই তুমি পরিশ্রম করলে সম্ভব তুমি চাইলেই 4.5 নিয়ে মেডিকেলে চলো আমি বলবো ভাই শুন তোরে দিয়ে হবে না কারণ 4.5 দিয়ে মেডিকেলে চান্স পায় কতজন এটা তুই খোঁজ নে বাট তোরে 4.5 দিয়ে বহুত ভার্সিটি কভার আছে কিন্তু মানুষজন সো আমি তোমাকে রিয়েলিস্টিক কথাটা বলবো হার্শ কথাটা বলবো তোমার গায়ে খচ করে লাগবে বাট এট দি এন্ড অফ দি ডে যদি কেউ যদি সবাই এই সুগার কোটিং করে মিথ্যা ধারণা দিতে থাকে এটা সত্য কথা বলা মানুষ লাগবে সো আমি যেটা করছি আমি মানি নিছি আমি খারাপ আমি ভাইয়াদের মধ্যে ভিলেন আমার বিভিন্ন গ্রুপে আমার বই নিয়ে যদি কেউ একটা বলতে বহুত হাহা গো নেগেটিভ কমেন্ট করে এ আমি ওকে উইথ ইট আমার কোর্সে বিভিন্ন বাজে কথা হয় আমি ওকে উইথ ইট বাট আমি ট্রাই করছি রিয়েলিস্টিক জিনিসটা বজায় রাখা কোন বানোয়ার কথা না রিয়েল বি রিয়েল আমি সারা জীবন এটা বলছো অনলাইন এডুকেশন খুব খারাপ এবং আমি অনলাইনে কোর্স সেল করছি আমি বলছি ঠিক আছে কোর্স করবা করো কোর্স আমিও বেজবো বাট মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা খারাপ আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি এই জিনিসটা কেউ বলে না সো আমি ট্রাই করছি এটা বজায় রাখা এবং আমাদের প্ল্যাটফর্মটাকে সাপোর্ট করছি এবং এই যে একদল মানুষজন অনলাইনে আমি প্রচুর হেটে আমি এটা জানি যে আমাকে অনেক মানুষজন বিনা কারণে দেখতে পারে না এমনও মানুষ আছে যে আমাকে পার্সোনালি চিনে না যে আমার একটা সিঙ্গেল ভিডিও দেখে না বাট আমাকে হেট করে কেন হেট করে আমি জানতে পারি আমি তাদের প্রতি কখনো অভিযোগ রাখবো না আমি মানি যদি আমি দশ হাজার জনের ভালোবাসা চাই অবশ্যই আমাকে একশো জনের ঘৃণা নিতে হবে আমি যদি এক হাজার জনের ভালোবাসা চাই অবশ্যই আমাকে দশ জনের ঘৃণা নিতে হবে এটা আমার প্রাপ্য ভালোর সাথে অবশ্যই খারাপটাকে গ্রহণ করতে হবে আমি এটা অবশ্যই বুক ফুলে গ্রহণ করি এটা কেন এখন আমরা আর একটা কথা বলি যে আমার হালকা স্ট্যান্ড কেনে ফিউচার প্ল্যানটা কি আমাদের অফলাইন কার্যক্রমে যদি আমরা কথা বলি আমাদের হালকা স্ট্যান্ডের ফার্মগেটে একটা ব্রাঞ্চ রয়েছে চট্টগ্রামে একটা রয়েছে রংপুরে একটা রয়েছে উত্তরাতে রয়েছে একটা মিরপুরে একটা অফলাইনের সব ব্রাঞ্চের কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ কারণ শাটডাউন এবং করোনা লকডাউন আমরা ট্রাই করব ইন ফিউচার এই অফলাইন ব্রাঞ্চগুলো দিয়ে খুব কম টাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভার্সিটি শিক্ষাটা মফসুল শহরে পৌঁছে দাও কারণ একজন স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতে ঢাকায় যায় তার হয়তো বা পনেরো থেকে আঠারো হাজার টাকা লাগে বাট এট দি এন্ড অফ ডে এই পনেরো থেকে আঠারো হাজার টাকা তার ইনিশিয়াল খরচ না তার প্রতি মানকে ওখানে থাকতে খেতে খরচ আছে সো আমরা ট্রাই করছি এটা রিডিউস করা আমরা ফিউচার প্ল্যান কী করছি এজ কোর্স নিয়ে তুমি যদি এজ কোর্সের বর্তমানে সবচেয়ে রানিং কোর্সগুলোর দিকে তাকাও পুরো একাডেমিক টু অ্যাডমিশন দশ ধাপের ক্লাস একাডেমিক ক্লাস থিওরিটিক্যাল ক্লাস টপিক ওয়াইজ ক্লাস ম্যাথ সলভিং ক্লাস ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের তিনটা টেস্ট পেপার সলভিং ক্লাস প্রি অ্যাডমিশন ভার্সিটি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ফুল অ্যাডমিশন ভার্সিটি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পুরো একাডেমিক টু অ্যাডমিশন প্রিপারেশন একটা স্টুডেন্টকে আমরা মাত্র বারোশো পঞ্চাশ টাকায় দিতে পারতেছি অর্থাৎ আমাদের প্রফিট মার্জিন কিন্তু এখানে খুব কম বা আলটিমেটলি একজন স্টুডেন্ট তার পুরো এইচএসির পড়াশোনা কতটা নিয়ে কমপ্লিট করতে হচ্ছে বারোশো পঞ্চাশ টাকায় তুমি যা স্থির করো জিনিসটার লেভেলটা চিন্তা করো তোমার পুরো এইচএসির পড়াশোনা বারোশো পঞ্চাশ টাকায় কমপ্লিট হচ্ছে এবং এই সুযোগটা পাবে ঢাকার অনেক মানুষজন পার সাবজেক্ট বারো হাজার টাকা দিয়ে পড়ে আমি ওকে উইথ দ্যাট রাঙামাটির একটা ছেলের দিকে তাকাও যে অনেক কষ্ট করে একটা ফোন কিনছে ওর কাছে এই বারোশো পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা আমরা ওই স্টুডেন্টটাকে রিচ করার ট্রাই করছি এবং এই কোর্সের সাথে আমরা একটা নতুন জিনিস নিয়েছি ইউনিভার্সাল এক্সারশিপ পুরো এইচএসসি লাইফের বই বিশ তিরিশ হাজার টাকা লাগে আমরা আড়াইশো টাকায় তোমাকে পুরো এইচএসসি লাইফের ই বুক দিচ্ছি সো এটা যদি এডুকেশন সেক্টরকে চেঞ্জ না করা হয় তাহলে কোনটা হবে এবং আমরা প্রথমবারের মতো মেন্টরশিপ কোর্স আনছি আমরা মেন্টরিংয়ের উপর ফোকাস দিই বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দি এজ কোর্স দিয়ে আমরা এই চেঞ্জটা আনছি কীভাবে পাবলিকেশন দিয়ে কী করছি আমরা জানি পিডিএফ দিলে পাইরেসি হবে এবং এই কারণে কোনো পাবলিকেশন পিডিএফ বিক্রি করে না কারণ তারা ভাবে যে এই পিডিএফ দিলে আমার অফলাইন বইয়ের বিক্রি কমে যাবে আমার প্রফিট কমে যাবে আমরা কিউ এন পাবলিকেশন অফলাইন বিক্রি হয়তো অফলাইনে নামে আসছে বাট আমরা ইবুক দিয়ে দিছি পুরো একাডেমিক টু অ্যাডমিশনের বই তুমি ইবুক আকারে কিউ এনে পাবলিকেশনে পাওয়া যে কোনো বই সো একজন স্টুডেন্ট একটা অ্যাডমিশন গাইড দেড়শো টাকায় কিনতে পারে নর্মালি যে কোনো অ্যাডমিশন গাইডের দাম চারশো টাকা বা তারও বেশি এই জিনিসগুলো এই চেঞ্জগুলো আমরা এডুকেশন সেক্টরে আনছি আমার প্ল্যান হইল হয়তো বা এটা আমি বলে রাখতেছি আগে থেকে যে একটা পর্যায়ে এই বছর বা সামনের বছর বা কোনো এক
সো এটা হলো আমার মানে আমি চলে যাব বাট এট দি এন্ড প্ল্যাটফর্মটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হবে এটা আমরা আশা করি অলরেডি আমরা কমার্স যুক্ত করছি আমরা ইন ফিউচারে ট্রাই করছি আর্টস যুক্ত করার ইংলিশ ভার্সনগুলো যুক্ত করার সো ওভারঅল দ্যাটস আওয়ার প্ল্যান যে একটা কম্বাইন্ড অনলাইন এবং অফলাইন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেওয়া এটাই হলো আমাদের হাউ টু স্ট্যান্ডেজ কোর্স নিয়ে আমাদের ইনিশিয়াল প্ল্যানিংটা ঠিক আছে সো এটাই হলো কথা এর পরবর্তীতে যদি আমরা কথা বলি যারা যারা এখনো লাইফটা দেখতেছো তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ পঁচিশ মিনিট ধরে একটা মানুষের গল্প শুনতে খারাপ লাগে এখন আমরা চলে আসি কিছু মোটিভেশনাল কথাবার্তা নেই আমাদের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে অনেক কথা হলো এবং সবশেষে আবারও ধন্যবাদ দিব তোমাদেরকে যে আমাদের প্ল্যাটফর্মটাকে এবং এই একটা মানুষকে অন্যান্য যত প্ল্যাটফর্মের দিকে আমরা তাকাই ফান্ডিং আছে তাদের বড় টিম আছে আমার টিম বলতে কেউ নেই আমাদের এই ব্যাকে যে মানুষগুলো আছে সে মানুষগুলোই আমার টিম এগুলো আমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি আমার সবচেয়ে বড় টিম হলো তোমরা এবং আমি সবসময় এটা খুব গর্ব করে বলি যে একটা স্ট্যান্ড একটা হোয়াইট বোর্ড একটা ফোন এবং আমি একটা মানুষ এবং আমার পিছনে লাখ লাখ স্টুডেন্ট কয়েকদিন আগে অ্যাসাইনমেন্টে একটা ভিডিও বানাইছে এই নিয়ে প্রচুর গালি খেয়েছি বাট এক দিন উঠে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যে বাস্তবতাটা সেটা তুলে ধরছে সো তোমাদেরকে এই আনাজ ভাইয়াকে এতবার সাপোর্ট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবার চলে আসি একটা মোটিভেশনাল গল্প মোটিভেশনাল গল্পের আগে আমরা একটা দুঃখের গল্প দুঃখের কাহিনী শুনি সো আমাদের হালকো স্ট্যান্ড চ্যানেলটা একবার হ্যাক হয়েছিল কিন্তু তোমরা তো জানো না জানো কি না আমাদের একবার হ্যাক হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এবং এটা অবশ্যই দুই হাজার বিশে তাই না দুই হাজার একুশে না দুই হাজার বিশে সেপ্টেম্বরের দিকে আমাদের চ্যানেলটা একবার হ্যাক হইল চ্যানেলটা তখন সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা হলো ফিফটি থাউজেন্ড সামথিং এবং আমরা কিন্তু তখন যা সেচ করে শুরু করছি এবং সেই সময় কিন্তু তোমার বাবা অসুস্থ তো ওই অবস্থাটাতে আমরা জাস্ট রিকভার করছি আমি তখন ঢাকায় আসি আমি ঢাকায় গেছি মানে দুই দিন আগে এবং ঢাকায় যা থাকা অবস্থা একদিন হঠাৎ করে সকালবেলা আমার একটা স্টুডেন্ট আমাকে ফোন দিয়ে বলেন ভাইয়া আমাদের চ্যানেলের নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে এ ডিএ ফাউন্ডেশন হয়ে গেছে আমি তো পাগল হয়ে গেছি উঠে যা দুটো ফোনে দেখি আমরা ফোনের মধ্যে দেখি যে আল্লাহ চ্যানেলে আমার লগ ইন করা নেই হাজারবার ট্রাই করতেছি যে চ্যানেলে লগ ইন করা চ্যানেলে কোনোভাবে লগ ইন হয় না আমি তো মানে এত পাগল হয়ে গেছি আমি চিল্লাইতে ধরেছি আমি মানে লিপচাকি কাছে কোনো মানুষজন মারা গেলে যেরকম কষ্ট আমার ওরকম কষ্ট হয়েছে আমার পাশের রুমে সুদীপ ভাই আমি সুদীপ ভাইয়ের সামনে যায় চিৎকার করে কাঁদতেছি ভাইয়া জ্বরে ধরে কাঁদতেছে ভাইয়া এটা কি হইলো ভাইয়া এটা কি হইলো আমি কি করবো মানে চ্যানেলটা আমার কাছে তখন পর্যন্ত সন্তানদের মতো ছিল বরং করতে করতে হঠাৎ করে যখন চলে গেছে আমি তো চ্যানেল চ্যানেল ব্যাক আসবে আমি কি করবো কি না করবো বুঝতেছি না আমার মনে হচ্ছে আমি সুইসাইড করি এরকম একটা অবস্থা সেই সময় রিপন ভাইকে ফোন দিলাম রিপন ভাই দ্রুত আসলো যে আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সুদীপ ভাই দ্রুত ব্যাপারে আমরা গেলাম আমরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে হালকা সংবেদনা পাওয়া গেছে কিছুটা সাপোর্ট পাওয়া গেছে বাট এক দিন উঠে আমরা বুঝতে পারতেছিলাম যে চ্যানেলটা নিয়ে কি করবো সেই সময়টাতে আমাদেরকে ফুলি সাপোর্ট করছে আমার স্টুডেন্ট সাইদ ইসলাম মিলাব ওর এই কৃতজ্ঞ ওর প্রতি কৃতজ্ঞতাটা আমাদের থাকবে আজীব ও এখন হয়তো আমাদের সাথে কাজ করতেছে না কারণ একটু পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত বা হৃদয় কি করলো ইউটিউবে কি কি মেইল পাঠাইতে হয় ও কিন্তু আমার পিসি থেকে আমরা আমি আমার মেইল দিয়ে লেখতাম ও লেখে লেখে দিত স্ক্রিন শেয়ার করে দেখায় তার মুখে মেইলগুলো আমরা কন্টিনিউয়াসলি পাঠাইলাম আমরা প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পরে একটা রিপ্লাই পাইলাম ইউটিউব থেকে যারা তারা দিতে চায় তারা একটু চেক করতেছে আমাদের কাছে সো ওই সময়টাতে কেমন লাগছিল মানে মরা মানুষ ফিরে আসতে যেমন একটা ভালো লাগে না ওরকম লাগছিল আমার তো তারপরে একটা না আটচল্লিশ ঘন্টা লিপটেলে আমরা না ঘুমায় না করে ইউটিউবকে মেইল করে গেছি মেইল করে গেছি চ্যানেলটা ব্যাক দাম চ্যানেলটা ব্যাক দাম চ্যানেলটা ব্যাক দাম এবং আটচল্লিশ ঘন্টা পরে চ্যানেলটা ব্যাক পাওয়া গেছে ব্যাক পাওয়া যাওয়ার পরে আমরা চ্যানেলে অনেক সিকিউরিটি টিকিউরিটি দিয়ে প্রায় বাহাত্তর ঘন্টা পরে চ্যানেলটা আবার পাবলিক করছি বাট ওই জায়গাটাতেও ওই টাইমটাতেও কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা আমাদের অনেক বেশি সাপোর্ট করছে আমি হয়তো বা ওই সময় মানে কান্দের সাথে এতটা মেন্টালি ইমিয়াস ছিলাম যে কারোর সাথে কথা বলতে পারি বাট পরও কিন্তু বুঝছি যে না এই মানুষগুলো অ্যাকচুয়ালি দোয়া করছে এই মানুষগুলোর পিছন দোয়া আসছে এবং যখন আমরা দেখছি আমাদের পর হয়ে অন্যরকম পাঁচটা চ্যানেলটা হ্যাক হয়েছে আমরা আসলে বুঝতে পারছি যে এটা একটা একদম মানে টার্গেটেড অ্যাটাক প্রত্যেকটা এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্মের প্রতি সো আমি আশা করবো যে এরকম দুর্ঘটনা হয়তো বা সামনে কখনো ঘটবে না বাট ঘটলে হয়তো বা এখন আমরা যতটা স্ট্রং আসি তখন হয়তো ততটা স্ট্রং থাকবো না বাট ওই সময় হৃদয়ের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা থাকবে এবং রিপন ভাই সুদীপ ভাইয়া যারা আমাদের ওই সময় সাপোর্ট করছে তোমায় প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাবো এই আর কি সো এখন আমরা চলে আসি মোটিভেশনাল কথাবার্তাতে তো ম
অর্থাৎ যে মানুষগুলা পড়াশোনা 60 টু 70 পার্সেন্ট একাডেমিক্যালি পড়া করেনি ওই মানুষগুলা আমার যে অ্যাডমিশন কোচিং এ ভর্তি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো আমরা অনেক বেশি দেখি অনেক বেশি জানতে চাই অনেক বেশি বুঝতে চাই বাট আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন জিরো একদম হলুক করে বলা যায় যে এইচএসসি এর বা এসএসসি এর 100% পার্সেন্ট স্টুডেন্টদের মধ্যে মাত্র 90% পার্সেন্ট স্টুডেন্ট মানে মিনিমাম পড়াশোনাটা করে 90% পার্সেন্ট স্টুডেন্ট মিনিমাম পড়াশোনা করলো সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষজন চান্স পাওয়ার মতো পড়াশোনা করে আর অ্যাকচুয়াল ফিফটি পার্সেন্ট মানুষজন একদম চান্স কনফার্ম হয়ে পড়াশোনাটা করে বাট বাকি এই যে ফিফটি পার্সেন্ট মানুষজন চান্স কনফার্ম হয়ে পড়াশোনা করছে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট বা এই যে একদম দশ পার্সেন্ট মানুষজন লিটারালি কোনো পড়াশোনা করে না বাকি ফিফটি পার্সেন্ট মানুষজন বহুত জায়গায় দৌড়ায় বহুত কিছু করে বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দি তাদের আউটপুট হলো একটা বিশাল বড় জিরো আমরা একটু আমাদের লাইফটা নিয়ে চিন্তা করি তো আজকে আমরা সকালে উঠছি নিজেকে একটা বার প্রশ্ন করি আমি কতক্ষণ পড়ছি আমি অলওয়েজ নিজেকে একটা প্রশ্ন করি বা প্রতিদিনের কাজের সময় যে আমি আজকে কি করছি যেটাতে আমার লাইফটা কালকে হচ্ছে একটু বেটার হবে একটু চিন্তা করি যা সিদ্ধি নিজেকে একবার প্রশ্ন করি যে আমি আজকের দিনের মধ্যে কি এমন কাজটা করলাম যেটাতে আমার লাইফটা আগের দিনের চেয়ে একটু হলেও বেটার হবে যদি আমার উত্তর হয় না তাহলে কিছু করার নেই যদি আমরা লাস্ট সাত দিনের কাজগুলা একটা লিস্ট করি যে লাস্ট সাত দিনে আমি কি কি এমন চ্যাপ্টার শেষ করছি যা আমার বুয়েটে বা মেডিকেলে চান্স পাওয়াটা একটা বাগাবে লাস্ট সাত দিনে কোন ভাইয়ার বা কোন একটা ক্লাস করছি বা কোন একটা নোট করছি বা কোন একটা কোশ্চেন আমি সলভ করছি যেটার কারণে বাংলাদেশের এক নম্বর ভার্সিটি যেখানে চান্স পাওয়ার হার হয়তো বা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট সেই জায়গায় আমার একটা সিট পাওয়া যাবে কি কাজ করছি যে কারণে আমি সাদা অ্যাপ্রোল করে একটা স্টেটাস কো ভাইয়া নিয়ে একজন মানুষের জীবন মৃত্যু সন্ধি করা যায় তার লাইফে ডিসিশন দিতে পারবো কি এমন কাজটা আমি করছি আমাদের বেশিরভাগ মানুষজনের উত্তরটা আমাদের নিশ্চয়ই না আমরা নাইনটি পার্সেন্ট মানুষজন জাস্ট ঘুম থেকে উঠি ফোনটা কন্টিনিউস স্ক্রল করি একটু আপটু বইটা নিয়ে বসি আদৌ কখনোই ফোকাস দিয়ে কিচ্ছু করি না এবং আমরা ওভাবে আগায় যাই অনলাইনে ক্লাস করি অ্যাডমিশন কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে যাই আমরা জাস্ট দৌড়াইতে থাকি বা একটা বার দৌড়টা থামায় চিন্তা করি না যে আদৌ কোন দিকে দৌড়াচ্ছে আমরা জাস্ট দৌড়াচ্ছি এক একজন এক এক দিকে দৌড়াচ্ছে বাট আমরা একটা বারও চিন্তা করি না যে আমি কোন দিকে দৌড়াচ্ছি সো আজকের এই ভিডিওটা দেখা অবস্থায় তুমি জাস্ট একটু নিজেকে প্রশ্ন করো যে তুমি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দাও বইটা পড়তে চাও তুমি ঢাবিতে পড়তে চাও তুমি সাস্তে পড়তে চাও তুমি নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে পড়তে চাও তুমি হাজিদানিসে পড়তে চাও তুমি মেডিকেলে পড়তে চাও যা করো করো তুমি যে এত জায়গায় পড়তে চাও এত কিছু বলো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তুমি কি এমন কাজটা পার ডে করতেছো বা কত সাত দিনে করছো যেটার কারণে তোমার চান্স হবে বা যেটার কারণে তুমি তোমার ফিউচারটা চেঞ্জ করতে পারবো আমরা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করার জন্য কিচ্ছু করি না আমরা জাস্ট অনলাইনে এক্সট্রিমলি টাইমটা দিই এটা আমার মতো প্ল্যাটফর্মের গ্রোথ দেখলেই বোঝা যায় আমার প্ল্যাটফর্মে তুমি যদি একটা বার চার্জ দাও যে বই কিনবা বই স্পেস হার্বেনস্টাইন ভিডিও আছে বুয়েট স্পেস হার্বেনস্টাইন ভিডিও আছে বুয়েটে লিখবো কিভাবে স্পেস হার্বেনস্টাইন ভিডিও আছে গুচ্ছ ইংলিশ স্পেস হার্বেনস্টাইন ভিডিও আছে কেমিস্ট্রি উইকনেস স্পেস হার্বেনস্টাইন ভিডিও আছে ছয়শো ষাটটা ভিডিও আছে তোমার একাডেমিক এবং অ্যাডমিশন প্রিপারেশনের জন্য শুধু এইচএসসিতে অর্থাৎ তুমি তোমার লাইফে যাই প্রবলেম ফেস করবা তুমি সেটার সলিউশন এই চ্যানেলে পাবা বাট এরকম অনেক মানুষ আমাদের গ্রুপে পাই যারা একটা লেম কোশ্চেন নিয়ে আসে যে ভাইয়া হাজারের বই না পড়লে হবে কি না বাট এই জিনিস নিয়ে হাজারটা ভিডিও বানানো হয়েছে স্টিল নাও কোশ্চেন আছে যে কেতাব উদ্দিন সারের বইয়ের সম্ভাব্য ধাপ সময়ের সমাধানটা করবো কি না আমি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসপিরেন্ট হাজারবার বলা হয়েছে এটা করতে হবে বাট এই মানুষগুলো না শুনতে গাইড দেন এক কান দিয়ে শুনতে এক কান দিয়ে গান করবে এবং এই মানুষটা যে শোনার পরে যায় পড়বে তা না আমরা জাস্ট গাইডলাইন শুনি অনলাইনে ক্লাস করি জাস্ট ক্লাসটা দেখি বা ওই ক্লাসের পরে যে আমাকে পড়াশোনাটা করতে হয় আমাকে নোট ডাউন করতে হয় একটা গাইডলাইন শোনার পরে সেটা মানে চলতে এটা আমরা কেউ করি না এটাই আমাদের সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার সো মোটিভেশনের জায়গাটা হইল যে আমি তোমাদেরকে বলবো তুমি আজকে তোমার লাইফে যে জায়গায় দাঁড়ায় আসো মাঝে মধ্যে থামতে হয় মাঝে মধ্যে একটু থামে চিন্তা করতে হয় যে আমি কী করতেছি আমার লাইফটা কোন জায়গায় যাচ্ছে এবং ওই জায়গা থেকে গুছায় আরেকবার উঠতে হয় মনে রাখতে হবে আমাদের লাইফটা যেই জায়গায় থাকুক না কেন আমরা লাইফের যেই অবস্থানটাই থাকি না কেন সেখান থেকে ভালো করা সম্ভব বা দরকার প্ল্যানিং দরকার অনেক বেশি ইচ্ছা জাস্ট দৌড়াই গেলাম এক দিন মধ্যে একুশ ব্যাচেরও বই শেষ হয় নাই আমি বাইশ ব্যাচ লিটারালি বই শুরু করি নাই এবং আমি বিভিন্ন ভাইয়া
সমাজের মোটিভেশনাল সেশনটা এখানে শেষ হলো আশা করি এইটু মোটিভেশন দিয়ে আপনারা 10 জন যদি চেঞ্জ হয় আমি নিজেকে সফল করব ওকে এবার আমরা চলে আসি আমরা আমাদের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে কি কি করছি সো আমাদের কাল বা পরশুর মধ্যে একটা চ্যানেল চলে আসবে সেটা হলো হালকেনস্টাইন ফিটনেস ওকে সো আমি বিগত অনেক বছর ধরে ফিটনেস বডি বিল্ডিং জিম এগুলোর সাথে জড়িত সো আমি ফাইনালি এট লাস্ট হালকেনস্টাইন ফিটনেস অথবা ফিটনেস রিলেটেড ভিডিও বানানো শুরু করতেছি এটা একটা সো তোমরা যারা যারা আমাকে সাপোর্ট করতে চাও অবশ্যই ওই চ্যানেলটা ভিজিট করবা এই পেজ থেকে আমরা ঘোষণা দিয়ে দেব দুই নাম্বার যেটা হইছে আমরা এখন থেকে হালকেনস্টাইন অ্যাফিলিয়েটস চালু করতেছি আমাদের এই যে 1250 টাকার এই কোর্সটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট পাক এটা আমরা চাই না সো এইচ কোর্স হালকেনস্টাইনের অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম চালু হচ্ছে এবং এই প্রোগ্রামে অন্যান্য অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রামে হয়তো তুমি 15% পাও আমরা আমাদের অ্যাফিলিয়েটদেরকে 50 থেকে 35% দেব অর্থাৎ তুমি একটা কোর্স বেচলে যেটা प्रॉफिट মার্জিন আছে যেটা তুমি পাবা সেটা অনেক বড় হবে সো অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রামের জন্য অলরেডি অ্যাফিলিয়েট গ্রুপ একটা ক্রিয়েট করা হয়েছে যেটা লিংকও হয়তো আজকে বা কালকের মধ্যে এই পেজ থেকে পোস্ট হয়ে যাবে সো যারা যারা স্টুডেন্ট অবস্থায় ইনকাম করতে চাই অন্য একজন স্টুডেন্টকে পড়াশোনায় হেল্প করার মাধ্যমে তারা আমরা অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রামে রেজিস্টার করতে পারি এর পরবর্তীতে আমরা কি করছি আমরা হলো হালকেন স্ক্যানের একটা ব্লগ নিয়ে এসেছি যে আমরা যদি বিভিন্ন প্রকার নিউজ সম্বন্ধে পড়তে চাই যে এই পরীক্ষাটা কিভাবে হবে এই एग्जामটা কিভাবে হবে অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে লিখব অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে জমা দেওয়া এই টাইপের বিভিন্ন প্রকার ব্লগ আমাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রকাশিত হয় এবং এই পেজে লিংক দেওয়া হয় সো ট্রাই করবা সেই ব্লগগুলো করার জন্য এই ব্লগের জন্য একজন দক্ষ লোক নেওয়া হয়েছে যে তোমাদেরকে ইনফো গোছায় উপস্থাপন করে দেয় ওকে সো এই ব্যাপারগুলোই ছিল অ্যাফিলিয়েট ছিল ব্লগ ছিল ফিটনেস ছিল এই তিনটাই আমরা দুই বছরের মধ্যে করলাম এবং আমরা প্ল্যান করতেছি যদি করোনা লকডাউনটা বাড়ানো হয় তো করোনা লকডাউন বাড়লেই তো অনলাইন এডুকেশন চলবে তো লকডাউনটা বন্ধ হয়ে গেল আমরা অবশ্যই অফলাইনের দিকে মুভ করব সবাই সো যদি এটা বাড়ে তাহলে হয়তো আমরা ভেরি সুন হালকেনস্টাইন এর একটা মোবাইল অ্যাপ নিয়ে আসব আর যদি না বাড়ে তাহলে ভেরি সুন আমরা অফলাইন কোচিং এর দিকে মুভ করব সো তখন যারা যারা ধীরে ধীরে আমার সাথে কথা বলতে চাও আমার ক্লাস করতে চাও অথবা ডাইরেক্ট আমাদের অফলাইন কোচিং এ দেখা হবে সো আমাদের লাইফটা অলরেডি আজকে অনেক লম্বা হয়ে গেছে সবশেষে আমি আবারো ধন্যবাদ জানাবো একটা ফোন দিয়ে ভিডিও বানানো এডিটিং না পারা ভালো ক্লাস নিতে না পারা একজন অদক্ষ ভাইয়াকে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ হালকেশনের পাশে থাকো হালকেশনের সাথে থাকো তারা